Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Puan Nurul Zuraida binti Syafi'i Saya membangunkan inovasi bertajuk Mobile Augmented Reality Book Computer Application Inovasi ini dibangunkan okay, menggunakan aplikasi Blipa okay, Di mana uh, inovasi ini dibangunkan okay, kerana saya mendapat maklum balas daripada pelajar saya Okey, pelajar Politeknik semester 1 yang mengambil kursus Computer Application. Okey, di mana sebelum ini, okey pelajar ini, okey pelajar semester 1, okey belajar untuk kursus Computer Application menggunakan uh, teori. Okey, menggunakan buku contohnya okey untuk topik pertama Computer Hardware and Software. Okey, pelajar memaklumkan Okay, pelajar memberi maklum balas bahawa mereka kurang jelas dan kurang memahami okay, berkaitan computer, part of the computer okay, dan juga suka menggambarkan okay, uh, hardware and software computer. Jadi, inisiatif saya okay, untuk menjelaskan kepada pelajar supaya uh, computer application ini lebih diminati oleh pelajar okay, saya telah membangunkan uh, satu apps okay, menggunakan Blipa okay, di mana di dalam Blipa ini okay, saya menggunakan augmented reality okay, untuk menerangkan kepada pelajar saya okay, berkaitan dengan computer application Okay, di mana di dalam Blipa ini saya masukkan uh, objek berbentuk 3D seperti mouse, printer, RAM. Okay, dan juga saya juga uh, memasukkan di dalam Blipa ini adalah nota-nota uh, berkaitan computer application yang berbentuk video, okay, berbentuk mind maps dan juga berbentuk uh, objek dan juga label. Okay, jadi uh, untuk perisian lipat ini, okay, pelajar perlu mengupload okay, di dalam Play Store, di dalam handset masing-masing perisian uh, lipat. Okay, okay, lipat ini okay, akan digunakan okay, untuk scan okay, objek-objek ataupun objek-objek uh, uh, berkaitan dengan computer application. Okay, contohnya, okay, setiap pelajar Okay, uh, menggunakan handset masing-masing okay, contohnya uh, di dalam uh, buku mobile augmented reality okay, kita akan uh, berikan kepada pelajar image-image okay, uh, yang berkaitan dengan mobile augmented reality okay, yang telah kita uh, masukkan di dalam uh, my blitz blipa okay, jadi contohnya okay, pelajar nak tengok tentang uh, 3D printer okay, jadi pelajar perlu scan Okay, pelajar perlu scan ha, Jadi ha, pelajar akan nampak lah okay, Printer ni dalam bentuk 3D okay, Pelajar boleh besarkan okay, Pelajar boleh sentuh okay, ha, Boleh boleh besarkan okay, Untuk printer ni okay, Pelajar boleh tengok lebih jelas okay, Berbanding gambar di dalam buku okay, okay, Selain daripada printer okay, Pelajar juga Okay, boleh menengok imej yang lain okay, contohnya di dalam mobile augmented reality book ni okay, kita ada uh, sediakan uh, contohnya uh, imej RAM okay. contohnya untuk imej RAM ni okay, pelajar uh, belajar mengenai storage okay, belajar mengenai storage jadi uh, pelajar tidak faham apa itu RAM okay, dan tidak dapat menggambarkan Okey bagaimanakah bentuk RAM tersebut? Jadi dengan menggunakan Mobile Augmented Reality Book, okey jadi pelajar boleh melihat dengan lebih jelas okey RAM ni macam mana bentuknya, okey ada juga fungsi RAM tersebut. Okey. Okey, jadi itu adalah contoh imej 3D. Okey, banyak lagi uh, imej yang kita masukkan dalam Mobile Augmented Reality Book kita ni. Okey. Ha, contohnya kita ada mouse tadi kita ada printer okey kita ada ram okey jadi semua image tu pelajar boleh scan menggunakan handset masing-masing uh, okey selain daripada image 3D okay, kita juga ada memasukkan uh, name of component okey ataupun senarai-senarai uh, component okey jadi kat sini hanya gambar jadi bila pelajar nak tengok uh, senarai komponen tersebut, label dia pelajar perlu scan. 
Okey, ha, contoh macam ni. Okey, ha, bila pelajar scan dia akan keluar lah. Flat monitor, tube monitor, mouse, speaker, printer, keyboard dan lain-lain. Jadi, pelajar lebih minat untuk belajar. Okey, dan lebih interaktif. Okey. Okey, seterusnya selain daripada name of computer. Okey. Kita juga ada menyediakan... Uh, Okay, kita juga menyediakan uh, nota berbentuk video. Okay, contohnya dalam uh, topik type of storage. Okay, type of storage. Okay, pelajar perlu scan. Okay. Okay, untuk topik type of storage ni. Okay, berkaitan dengan storage, RAM, ROM. Okay, primary, secondary storage. Ha, jadi, okay, uh, pelajar kalau belajar secara teori je, pelajar tak faham. Okay, ha, jadi kita bangunkan mobile augmented reality ni. Okay, pelajar boleh lihat contoh macam tadi ha, gambar RAM. Okay, pelajar boleh tengok. Okay, ha, macam ni untuk ha, nak dapatkan video dia. Okay, pelajar perlu scan supaya lebih jelas. Okay, jadi kelebihannya. Okay, ni video. Okay, kelebihannya. Okay, video ni kita dah kumpulkan sekali. Okay, pelajar tidak perlu lagi tengok satu-satu dalam YouTube. Okay, contohnya kita nak tengok primary storage. Okay, berkaitan dengan RAM. This video is about memory, memory being a kind of general term for any device that stores data. We're specifically going to be looking at main memory. Okay. Okay, selain tu, pelajar boleh tengok uh, berkaitan dengan uh, secondary, okay, secondary uh, storage. Okay, atau boleh tengok apa perbezaan between SSD dan juga hard drive. Okay, data storage video. comes in two types of technology. Okay. The hard disk drive, which has been around for the last half century okay. and is still being used in many mainstream systems, and the solid state drive, which was wild. Okay, okay. Selain tu, okay. Contohnya video pasal cloud, okay. Storage cloud, okay. Pun sama, okay. Pelajar boleh simpan video, okay. Sehingga tamat lah, okay. Jadi kelebihan dia, pelajar tak perlu lagi tengok. Okay, itu berbentuk uh, video Maksudnya uh, pelajar boleh mendapat nota dalam bentuk video Yang telah kita kumpulkan dalam mobile augmented reality book okay, Seterusnya okay, pelajar juga okay, dapat melihat nota kita dalam mobile augmented reality book Dalam bentuk dalam bentuk my map okay, uh, Dalam bentuk my map sama juga okay, kita masukkan dalam mob, uh, kita punya Asmatik reality book pelajar perlu scan okay, untuk mendapatkan nota okay, scan menggunakan handset masing-masing okay, perlu jelas eh, untuk scan okay. Okay, nota ni kita buat dalam bentuk uh, my map supaya pelajar lebih nampak okay, contohnya macam ni nota berkaitan internet safety dan juga digital etik uh, dalam ni ada 4 tip of internet safety okay, nota Okay, contohnya kita nak yang pertama tadi tip of internet safety jadi kita klik kat nota tu dan kita boleh download eh. pelajar boleh download nota tersebut ha, okay. ha, jadi pelajar lebih mudah untuk baca okay, di mana-mana sahaja menggunakan handset okay. ha, capaian nota itu lebih mudah okay, ha, contohnya yang kedua kita nak tengok pasal email etik ha, jadi kita klik dekat nota tersebut okay, email etik okay. ha, jadi sini nota kita Okay, dan nota pun kita buat dalam bentuk email supaya pelajar lebih tertarik lah untuk nak baca. Okay, yang ni contohnya protect your computer. Okay, ha, sama lah. Okay, jadi ni nota. Jadi pelajar boleh baca. Okay, dan nota ini lebih menarik lah dalam bentuk email. Okay, jadi dengan menggunakan mobile sementara reality book ni, kita boleh mendapatkan nota dalam bentuk PDF. Okay, kita boleh mendapatkan uh, dalam bentuk video okey dalam bentuk image 3D okey uh, jadi pelbagai dalam buku mabak semantik dari tibuk kita yang kita telah sediakan okey jadi diharapkan okey dengan inovasi ini okey dapat membantu pelajar semua pelajar sama ada di sekolah okey di politeknik di college community di universiti Okay, yang mengambil khusus computer application ataupun dalam bidang komputer. Diharapkan inovasi ini dapat membantu semua pihak dan memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.